Всем привет, друзья! В этом видео поговорим с вами об новеньких iMac 2021, потому что поговорить есть о чем. Лично для меня модель получилась, мягко говоря, неоднозначной. Поэтому садитесь поудобнее, погнали! Первое, что сразу же бросается в глаза. Где яблоко на лицевой поверхности? Сзади выглядит круто. Плоская поверхность, этакий iPad, но спереди... Оставили эту бороду, широкую полоску, а яблоко там с вами мы не наблюдаем. Вообще у Apple какая-то странная тенденция пошла. Они стали стесняться своего логотипа. Я не понимаю, я уже рассказывал в одном из своих видео, почему Apple на своих продуктах перестает печатать свой логотип. Но это же круто выглядит. Зарядка MagSafe. Сзади пустая поверхность. Ну сделай ты там яблоко, но ну, это придаст элегантности этому девайсу. Также и новенькие AirPods Pro, большие наушники, вот такие вот уши. Ну, сделай ты логотипы на этих ушах, ну, классно же были, было бы, смотрелось бы. Ты идешь в них, и все понимают, что у тебя наушники Apple. Нет. Логотипа нет. То же самое и случилось с новыми iMac. На старых iMac тот же самый толстый подбородок спереди. Яблоко красиво, элегантно выглядит. Здесь же, ну я не знаю, почему подбородок оставили, а яблоко не завезли. Понятно, что в этом подбородке находится и сам чип, и динамики, и что только там нет. Ну если вы делаете, ну сделайте вы логотип. Нет, у нас просто цветная полоска спереди. Также, на мой взгляд, оставляет желать лучшего сам дизайн. Нет, сзади красиво, подставка, ножка, все это красиво, тонкий, элегантный, красивый, но спереди. Я впервые, когда увидел на презентации, я подумал, что это какой-то игрушечный iMac. Он... Он напоминает какой-то моноблок от Lenovo или HP именно спереди. Вот эта вот глянцевая белая рамка, зачем она там вообще нужна? У вас моноблок, например, сиреневого цвета. Спереди какая-то белая рамка вокруг дисплея. Выглядит это как какая-то китайская игрушка, лично на мой взгляд. Плюс еще нет яблока снизу. Ну, просто теперь вот, вот возьмите, зайдите в какой-нибудь онлайн-магазин, напишите моноблоки HP или моноблоки Lenovo. Вы увидите сходство с новым iMac. Зачем Apple это сделала? Непонятно. Но ну, сделали бы тогда эту рамку в цвет или сделали бы ее черный, я не знаю. Ну, черный бы тоже так себе смотрелось. Но тут просто белый глянцевый пластик. По крайней мере, я не знаю, из чего это сделано, но выглядит это как белый дешевый глянцевый пластик. Поэтому смотрится, ну, так себе. Далее это, конечно же, цена. Нет, у Apple всегда большие цены, это понятно. Но здесь мы получили MacBook Air в корпусе моноблока. Только вот у MacBook Air а тоже классный дисплей, тоже классная клавиатура. И есть Touch ID, а я напоминаю, что в iMac у нас в начальной за 130 тысяч рублей комплектации в клавиатуре нет Touch ID. Здесь у нас в Air есть Touch ID, и я думаю, что они по мощности абсолютно одинаковые, потому что они одинаковые одинаковые по характеристикам. Начальный iMac за 130 тысяч рублей это то же самое, что MacBook Air за 100 тысяч рублей. Только у Air есть еще Touch ID. В этом iMac Touch ID нет. Также за 130 тысяч рублей мы имеем всего лишь два порта USB 4 и всего лишь 4 цвета. Когда Apple нам презентует, что вот теперь новый iMac в 7 новых цветах, в самой начальной, так скажем, для бедных комплектации только 4 цвета. Что мешал? Ну цвета, ну краска. Я, я сомневаюсь, что краска как-то влияет на стоимость. Если они думают, что люди там будут отличать, бедный это iMac или нет, что он там в каком каком-то другом цвете, ну, если бы был какой-нибудь там премиум цвет, например, крутой золотой или тот же Space Gray, вопросов бы не было. Но здесь-то все цвета какие-то игрушечные, оранжевый, розовый, красный, фиолетовый и так далее, и они не все доступны в начальной комплектации. Это тоже мне непонятно. И далее я хотел бы сказать про самую дорогую версию, которая доступна у нас. Третий вариант 170 тысяч рублей. Этот iMac на 24 дюйма, я так думаю, как бы начальный вариант. 
на М1 не сильно мощный. И вот тут вот вопрос к Apple. Отдавать за это 170 тысяч рублей? Лично я думаю, что уже на WWDC 21 этим летом представят 32-дюймовую модель, которая будет как бы для профессионалов. С более мощным процессором, с видеокартой, там, с графическими ядрами и так далее. Вот тут вот у нас как бы вход в линейку, игрушечные аймаки и 170 тысяч рублей просто за компьютер, на котором, по сути, нельзя делать никакие там профессиональные задачи. Понятно, что, как они говорят, что он мощнее моноблока на i5, там, это все понятно. С выходом M1 это уже нам не раз говорили в макбуках. Теперь в iPad также, но вот здесь какая-то все равно непонятка. 170 тысяч рублей, а отличается он от 130 тысячной версии. Только двумя портами USB, цветами, ну и Touch ID в клавиатуре. Все, переплачивать за это 40 тысяч рублей, ну такое себе. Причем следующая моя претензия вытекает из этого. Было бы за 170 тысяч рублей, ладно, в двух предыдущих у нас внешний блок питания. Это просто Palm. В iMac у Apple внешний блок питания. Я уже говорил, что iMac это все в одном. Нам он и полюбился из-за этого. То, что вот ты купил, распаковал, поставил вот эту махину, у тебя тут все. И дисководы, и USB, и один провод, и все-все-все. Монитор только на столе у тебя, клавиатура без провода и мышь. Все. Нет. В 21 году нам Apple делает вот так. Теперь у нас есть блок питания. И вот тут я бы еще, ладно, согласился, 130-150 тысяч, допустим, оно будет внешний блок питания, но за, считай, люкс, лакшери, за 170 тысяч, ну как-то бы сделали блок питания внутри. Да бог с ним, вообще в трех бы вариантах засунули бы этот блок питания в угоду бы корпусу, но сделали бы его чуть-чуть выпуклым, да не потерял бы он в дизайне, был бы таким же крутым. Нет, здесь у нас хвастаются, что 11,5 мм сам моноблок. С кем Apple меряется вот этой толщиной, если, например, всем понятно, что на рынке моноблоков, кроме Apple, не существует. Ну вы понимаете, да, о чем я? И тут в угоду своей толщине они выносят из единого монолитного корпуса блок питания. Ну это просто, я не знаю, мне вот это, помимо самого дизайна вот этой белой рамки спереди, блок питания, это просто мне, мне не понравилось, это, как говорится... На втором месте. Ну что ж, вот такое мое первое впечатление о новых iMac 2021. Свое мнение по поводу этих компьютеров. Напишите, пожалуйста, в комментарии. С удовольствием их прочитаю. Если тебе понравилось данное видео, ставь свой царский лайк. Если по какой-то причине не понравилось, ставь свой не менее царский дизлайк. Также подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, все уведомления. Я с вами не прощаюсь, еще увидимся в интернете. Всем пока!